Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano Perrone e você está no Prosa Teológica. E eu gostaria hoje de fazer um novo vídeo, como todos sabem, o propósito deste canal é sempre estar fazendo uma indicação de um livro na aplicação. E hoje eu gostaria de falar deste livro, É Cristã, a Igreja Evangélica, de Magno Paganelli. Magno Paganelli, eu percebo que os seus livros, alguns deles, né, é, é mais uma busca de uma pesquisa, ou uma pergunta, uma reflexão, que ele busca para ele mesmo, assim como são os livros de Filipiense. Mas é muito interessante esse livro, porque é provocante a pergunta, né? é, é intrigante a pergunta, porque ele quer falar de uma igreja que nós denominamos no nosso país a igreja evangélica, porém muitos, diz, muitas situações ela não tem sido cristãs, e os capítulos que ele vai tratar é sobre a força da instituição, credos e confissões, essa igreja é minha, e o último capítulo que vai falar assim, os púlpitos têm aproximado as pessoas de Cristo, quando ele vai falar sobre a força da instituição, ele vai falar de várias igrejas e denominações, de pessoas que têm estado ao poder, e isso ele vai falar principalmente dentro de igrejas aí, é, de uma linha, é, de um governo mais episcopal. Por pelo menos três modelos que tem aí, é o modelo congregacional e batistas, que é mais a igreja juntamente que faz, toma as, as decisões. Depois podemos dizer sobre igrejas reformadas e presbiterianas, sobre mais os presbitérios que tomam as decisões, e as igrejas episcopais, podemos dizer igrejas aí, é, assembleias de Deus, é, igrejas anglicanas e algumas outras que seguem mais essa linha, né? Mas por fim ele não vai falar sobre uma denominação, só estou dando esses como exemplos, mas ele vai falar assim, sobre algumas igrejas que tomam essa decisão de governo como episcopal, essas pessoas e alguns deles tomam essa igreja como poder, como igrejas pertencente a ela, que faz uma transferência quando vai se aposentar, deixar aquela igreja, coloca um filho, um familiar, alguém de muita confiança no poder dessas igrejas. Ele fala que isso traz uma, uma gravidade muito intensa, pois a igreja ela deixa de ser cristã, as verdades da pregação do evangelho, do Cristo que veio trazer a boa nova, ele vai falar assim que essas igrejas ela tem... É, é, não pregado um verdadeiro evangelho, pois ela usa os seus maqui é, a sua maquinação para que ela continua ela, familiares, enfim, tenha se mantido no poder. Depois ele vai falar sobre credos e confissões. Ele vai falar assim que é, os credos e confissões ele tem a sua parte muito importante e interessante de uma forma pedagógica que ele tem administrado. Por ele vai se atentar se que temos que tomar o um cuidado para que aquela confissão da, da igreja, para que esses credos, as confissões que é utilizada principalmente nas igrejas históricas, mas outras também é, pode estar se utilizando, tomar-se o cuidado de que essas confissões, esses credos não se estejam acima da sola escritura. Né? Ele diz até que ele tem amizade com um pastor é de uma igreja de uma linha reformada, que esse pastor chegou até se expressar no momento que é citado mais confissões do que textos bíblicos para certas defesas. Então ele vai falar sobre esse cuidado, porém não deixa de mostrar assim a importância. E interessante que ele vai falar, por exemplo, um, uma questão de uma de nós estarmos vivendo o nosso tempo atual. Ele fala que os credos e as confissões foram criados para fazer levantamentos de textos de verdades das Sagradas Escrituras, para trazer resposta ao seu tempo, algumas ameaças que a igreja estava sofrendo e algumas, algumas é, dúvidas sobre doutrinas bíblicas, cristocêntricas, que foram sendo ameaçadas. Então, assim, esses credos foram sendo criados e feitos para a defesa de doutrinas bíblicas acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que hoje também nós temos que entendermos aquilo que precisamos trazer como respostas e defesa do Evangelho. Lembrando que nós temos que ser bíblicos e cristocêntricos. Depois aí, então, no próximo capítulo que ele vai falar, é, deixa eu olhar aqui, ele vai falar sobre esta igreja é minha. Ele vai explicar, dizendo que Jesus disse, Pedro, sobre esta confissão, eu vou edificar a minha igreja. Então, Cristo, ele é o dono da igreja. 
o único que pode dizer, essa igreja é minha, porque eu morri por ela, eu paguei um alto preço por ela. E ele vai também trazer um desenvolvimento e falando que muitas pessoas querem se tornar -se poderosas, detentoras dessas igrejas, achando-se donas -se delas, né? E ele vai falar que essa igreja, a igreja é de Cristo, o Senhor Jesus Cristo que é o dono dela. E aí, e até uma até uma, uma expressão interessante que, que o Pagano fala, que o Magno Paganelli ele fala, eu vou ler para vocês, ele fala assim, ó, João Calvino foi provavelmente quem mais trabalhou no sentido de apresentar, dentre muitas outras coisas, o modelo eclesiástico projetado pelo Espírito Santo no Novo Testamento, mas de olho nas questões da sua época, demandada após séculos da Igreja de Roma. Lutero, por sua vez, esforçou-se para reforma, reforçar a teologia e os caminhos pelos quais o homem é, eclesia dialogar com o seu Salvador. E ele concluiu assim, uma reforma vertical do relacionamento com o homem com Deus foi o que Lutero fez. E Calvino foi uma reforma horizontal. O homem em seu relacionamento internos e com a sociedade. Então, assim, é muito interessante. Ele vai falar assim que esses homens é, opuseram-se, ou melhor, esses homens eles tiveram como prioridade a só a escritura, o texto sagrado, para ensinar, para mostrar que o homem tem que buscar seu relacionamento com Deus por meio da escritura, por meio da justificação. É Deus que justifica. E, e Calvino é muito interessante que a sua proposta teológica é a glória de Deus. Eu falo assim que Calvino ele buscava esse relacionamento com Deus e transmissão de uma forma horizontal, uma transformação da sociedade, que tudo tem que ser para a glória de Deus. E por fim ele vai falar assim, assim que as pregações têm aproximado as pessoas de Cristo, ele vai falar que a igreja é evangélica, ela não, como eles dizem, uma boa parte não tem feito isso, porque ela tem pregado mentiras, meio de campanhas, por meio de, de amuletos, de tantas formas que não tem pregado uma doutrina cristã. Ele fala assim, como será a nossa próxima geração, pois as igrejas não têm sido pregadas uma pregação expositiva, não têm sido ensinadas doutrinas do evangelho de Cristo, sendo assim, então... Isso tem trazido, ocasionado coisas é, deficientes para a igreja. O que será, então, que vem do nosso futuro? Ele fala assim, por exemplo, os apóstolos fizeram campanha, Paulo fez alguma campanha contra o Império Romano, Paulo fez alguma campanha no momento da sua necessidade, ele vai falar é, dessas realidades. Ele vai falar assim, por exemplo, George Miller, ele fez alguma campanha para arrecadação de alguma coisa? Não, ele orou e Deus supriu a necessidade que ele tinha para a questão de estar alimentando aí as suas crianças. Ele cita Wesley, Lutero, Calvino e tantos outros, Agostinho, Tomás Aquino. Ele fala, esses homens não fizeram nada de maquinismos, né? não fez mecanismos para arrecadações, para construções de, de, enfim, das suas ideias. Mas sim, foram homens que estarem, estiveram pregando acerca da mensagem do evangelho, e o Senhor, como ele vai expressar lá, quando Paulo vai falar, Paulo pregou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor, e ele vai falar assim, que a transformação, ela vem por meio da pregação do evangelho, os apóstolos não deixaram a pregação do evangelho, quando houve uma necessidade social, a igreja foi mobilizada, foi levantado os homens, para atender as necessidades, mas que a pregação do evangelho, a exposição da Sagrada Escritura, jamais ela deve ser deixada de lado, jamais deve ser genuína. Então, é cristã a igreja evangélica? Algumas sim, uma boa parte sim, mas uma boa parte não. Então ele vem trazer essa reflexão para nós, que devemos estarmos sendo fiéis ao sola escritura, que devemos estar olhando para a nossa realidade, a nossos questionamentos atuais e trazer uma resposta bíblica, uma resposta cristã, trazendo essa mensagem do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí fica a minha dica, um texto excelente, uma ótima reflexão e que nós sejamos fiéis. E quando tivermos que buscar as nossas respostas, a palavra final seja sagrada das escrituras, não seja 
a confessionalidade das nossas denominações, não seja os credos e as confissões, não seja nada que seja uma conclusão é, humana, mas que seja a palavra final, a inerrância e as sagradas escrituras. Essa sim tem que ser a nossa palavra final, pois as nossas declarações de fé, das nossas denominações, os credos e confissões são tudo ferramentas que podemos utilizar e somar para a nossa fé, para a nossa resposta, da nossa confissão naquilo que cremos, mas que a palavra final seja sempre a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então aí fica a minha dica para vocês, é cristã a igreja evangélica de Magno Paganelli. Até mais, até a próxima, e não se esqueça de acionar o sininho, como eu já disse em outros vídeos, muitos assistem os nossos vídeos, porém, é, acaba não se inscrevendo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outros, indique para que outros possam estar assim fazendo parte, e sempre quando nós publicarmos um novo vídeo aí, você possa receber a notificação e assistir, comente, compartilhe, e assim vamos é, batendo esse papo, tendo essa reflexão sobre livros e indicações no nosso meio cristão de nossa nação brasileira, ok? Até mais aí, um grande abraço.